ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳ ಸಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕೃಪೆ ಕನಿಕರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿನ ಜೀವಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟೆ ದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಶ್ವರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಶಕ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗುಡ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಂಫರ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೇವರು ಏನಂತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಸೂರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದು ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದರ ಹುಡುಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಮುಂತು ಎಲ್ಲೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಓದಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಯೋಹನ ಮೂರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ
ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡಕೈತದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಕೊಡಕೈತದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಪವಿತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಬಂದಿ ತುಮ್ಕು ಮುಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತನ ಹ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತುಮ್ಕು ಮುಟ್ಟವ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಮ್ಕು ನಿಂತ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನದು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಓಕೆನ್ರ ಸರಿ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಹಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸರಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಹಂಗೆ ಬಂದು ತುಮ್ಕು ಮೃತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂತಲ್ವಾ ಪರ್ಲೋದಿಂದ ಬಂತಲ್ವ ಅದಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿಲಿ ಆ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ತುಮ್ಕು ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂಡಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಜನ್ಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾರ್ವಳ ತರ ಬರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಯೋಹಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಯೋಹಾನನ್ಗೆ ಇವರೇ ಮಸಿಹ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಗ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಯೋಹಾನನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಓದ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಾರೆ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಹ್ಮ್ ಮೂವತ್ ಮೂರಿಂದ ಓದಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಬೇಕಾರೆ ಹಾ ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತು ಏನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಯೋಹಾನನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತೆ ಕಝಿನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಬ್ರು ಕಝಿನ್ಸ್ ಅದರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಯಾರ ತಮ್ಮ ಯೋಹ ಇವರು ಜಾನ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೋಹಾನ ಅಣ್ಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅವರು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಬಾನ್ ವಿತ್ ಏನಂತಾರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನಂಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಸಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೂಚನೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ ಹೋದಿ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಹೋದಿ ಹಾ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆತನು ಯಾವನ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವು ಇಳಿದು ಬಂದು ಇರುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡು ನೋಡುವಿಯೋ ಆತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂದು ತಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅದ್ನ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೊಡಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮಸಿಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಗೋ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ಜಗತ್ತಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಮಸಿಯ ನಾನು ಇವ್ರ ಕೆರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಹೋ ಇವರೇ ಮಸಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಯೋಹಾನನ ಬಿಟ್ಟಿ ಯಾರಿಂದ ಹೋಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸಿಸ್ ನ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನತಾನಿಯಲ್ಲು ಯೋಹಾನ ಯಾಕೋಬು ಪೇದ್ರು ಅಂದ್ರಿಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಜಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲೈತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳಿರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಳ್ಬಾರ ನೋಡಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತಾಡಿದಂತ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತಾಡಿದಂತ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಸಹಾಯಕನು ಅಂತ ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಲೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಪಸ್ಕಾನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ತನಕ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂವತ್ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಗೆ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾಯಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋಂತ ದುಃಖನೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವರ ಶಿಷ್ಯನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಂಚ್ಕೊಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪಸ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋಂತ ದುಃಖನ ಯ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕಿಸು ರಾಜನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವಾಗೇ ರಾಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾರ ಪಸ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವಾಗೆ ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಗಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಪದವಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾರ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಕುತ್ತು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಂಗಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗಾಗ್ತದ ಕೆಲ್ಸ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀರಿ ತಿರ್ಗಿ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಶಿಷ್ಯನ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಸಂಗಡ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಹದ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಹ್ಮ್ ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಾರೀನು ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೇನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮೂವತ್ತೇಳು ಯೋಹಾನ ಹದ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಜೀವನವಾದ್ರೂ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ದೈ ಸೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಗೋಸ ಜೀವನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನ್ ನನಗ್ ಸಾಯ್ತೀಯ ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗಂತೀಯ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ನಿನ್ನ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿರಾಕರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳು ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಪೇತ್ರಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯನಪ್ಪ ನೀನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗೋದು ಸಪ್ಪಕ್ ಆಯ್ತ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅಪೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಸ್ ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರತ್ತ ಮೂರ್ ಜನ ಅಪೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪೇತ್ರ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೋಹಾನ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ದೇವ್ರ ಯಾರು ಮೂರ್ದೇವ್ರ ಯಾರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೋಬು ಯೋಹಾನ ಯಾಕೋಬು ಪೇತ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪೋಸಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಿರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಗಾಡ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಮನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹ ಅಲ್ದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಂದು ಇದ್ರ
ನಾನು ಓದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೈಸ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಸಂಕಟ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಲೆ ಸಹಾಯಕನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಂತೈಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ನೇರವಾಗಿರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಗುಡಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ನಲ್ಲ ಗುಡಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎಸ್ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ಬುದರ್ ಹಾ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗುಡಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೋಹಾನ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗುಡಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ತೆಗೆದ್ ನೋಡ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಹದ್ಮೂರ್ದೇ ಅದ್ಯ ಕೊನೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ದಿ ಯೋಹಾನ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಹದ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಎಂಟುವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ ನೀವು ತೆಗೆದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಹಂಗ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋರೆ ಬಲ ತುಂಬೋರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋರ ಅದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಏನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಂದೆ ಏನ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಿರ ಹಂಗಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಿರಲ್ಲ ನಾವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಮನ್ಸಿರ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಬೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಬನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತದಾ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನ ಓದೋದು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಗುಡಾರ್ಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಗುಡಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ನ ಎಸ್ ಗುಡಾರ್ಥ ಭಾಷೆ ಗುಡಾರ್ಥ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕ ಬೇಡವಾ ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ತೆಗಳ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ವಾರ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಜಲ ನೀರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಮಾಡೋದು ಚುಮ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಓ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಉಫ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಗೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತ
ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಕಟ್ಟದಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಪುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಬೆಜಲ್ಗೆ ಬರೀದ್ರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹೋದ್ರಿ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಓದಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಕುಲದವನಾದ ಊರನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಉರಿಯ ಮಗನು ಆದ ಬೆಚಲೀಲನ ಎಂಬವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದೈವಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ವಿವಿಧ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಂತೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ವಿವಿಧ ಕುಶಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಶಲತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಸಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸತ್ತ ನಾಳೆ ಮೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಟ್ಟವ್ರ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಳತೆ ಇಲ್ದರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೆಂಟಿ ಕಾಸ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂತ ಅಪೋಸಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಪೀಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಓದಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಹ್ಮ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಏನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಓದಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ದೇವರು ಪ್ರಭುವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಲೋಕದರಕನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಾಯಿಸಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ನೀವು ನೀವು ಸಾಯಿಸಿದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಪಿಲಾತನ್ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇವ್ರದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿಲಾತಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಎಂಟಿ ಕರ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೈಗೆ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಇವ್ರ ಮಣ್ಣು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನನ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತನ್ಗೆ ಪಿಲಾತ್ ಏನ್ರಿ ರೋಮನ್ ಗವರ್ನರ್ ಅದರ ನೀ ಮೂರ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಯರ್ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪವರ್ ಇರೋದು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಗವರ್ನರು ಏನ್ರಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ ಮೇಯರ್ ರೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ 
ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಇಷ್ಟರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಇಷ್ಟರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಅವರು ಇವಾಗ ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬರೆಯಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಶೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಹುದು ರೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗಳು ಯಾರು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅದೇ ತರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಎಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ರೋಮನ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜಯಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ನ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಇದಕ್ಕಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಎಡ ಮಾತ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಮಾತ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನನಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಸಾಯ್ಸೋದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನೀನ್ ಯಾವ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪರ್ಲಕ್ ದಿನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಉತ್ತರನೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಲುಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ನೋಟ್ ಹಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿದನಂತೆ ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ರಮ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಅವರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ವಾಕ್ಯನ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾ ಅತಿ ಸುಂದರ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಫಿಲಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹುಡುಕ್ರಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಕಟ್ಟ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಟ್ ಬೈಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲ ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಪ್ರಾಯನು ಅಲ್ವರ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಮನೋಹರನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪರಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವಚನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಲಾತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲಿವಿಂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನನ್ನ ಗಲ್ಲೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತ ಪೇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಊರಿಂದ ಜನಗಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ ಜನಗಳು ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಹದಿನೇಳು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಜನಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೇಳು ಊರಿಂದ ಒಂದೊಂದ್ ಊರಿಂದ ನೂರ್ ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನರು ಸೇರಿತಾರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮುಂದೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಿಸಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ದೇವ್ರಿ ಮಸಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಓದಿ ಅಪೋಸ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಪೋಸ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ನೆಟ್ಟ ನೆಟ್ಟವತ್ತಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಉಳಿದ ಅಪೋಸ್ತನ ಸಹೋದರರೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪೇತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚಂತ ಹೋಯ್ತು ವಿಚಾರ ಹೋಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಸ್ ಹೇಳ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಪ ಯೇಸು ಕುಸನ್ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಛ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸು ಚುಚ್ಚಿ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಮ್ಮಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪನ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಿಕ್ತವ್ರ ಇನ್ನ ಬೇಜಾನ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಅವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮುಂದೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪೇತ್ರು ಮೂರ್ ಸತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾತಾಡೋರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾರ್ ಬಲ ಪವಿತ್ರ ಅದ್ ಯಾರ್ ಬಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದ್ಯಾವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂಥರ ಆಡ್ತಾನ ಗಡಬಡ ಬಡ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆ ತರನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳಲ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಆತರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಒದ್ದಾಡೋದು ಎಗ್ರಾಡೋದು ಕೂಗಾಡೋದು ಅದರ ಜೊಲ್ ಸುರಿಸೋದು ಅದರ ಏನು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ರು ಮೊದ್ಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರ ಸಮಾನ ಏನಂದ್ರು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಪೆಂಚಿ ದಿನ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಬರ್ತ ಒಂದೇದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪೀಟರ್ನ ಕರೀತಾರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಬರ್ಕರ್ ವಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಪೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಪೀಟರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕ್ರಿ ಹಾ ಸಿಕ್ತು ಲೂಕ ಐದು ಎಂಟು ಹೋದ್ರಿ ಲೂಕ ಐದು ಎಂಟು ಓದಿ ಲೂಕ ಐದು ಎಂಟು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾಪಾತ್ಮನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದನು ಹಾ ಏನ್ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಯಾನಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ತರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಇಂಥ ಪೀಟರು ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದ್ರ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಪೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಏನಂತ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ದಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓಲಿ ಸ್ಪ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲರ ಓದಿ ಲೂಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಓದಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೈಬಲ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಓದ್ತೀರಾ ಬೈಬಲ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಹಾ ಓದ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರದರ್ ಲೂಕ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಪರಿಚಯರಲ್ಲರೂ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ಮೇಲಾಂಗಣ ಲೋಕದಿಂದ
ಒದಗಿಸುವ ತನಕ ಒದಗಿಸುವ ತನಕ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಮೇಲ್ ಲೋಕದಿಂದ ಏನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಬದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿನೇ ದೇವರು ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಸೋನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಿಂಸೋನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಕೊಟ್ರು ಕೊಟ್ರು ಸಿಂಸೋನ್ಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಸೋನು ಹಾ ಕತ್ತೆ ದೌಡೆ ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ದು ಏನ್ ಬಂತು ದೇವ್ರ ಹಾತ್ಮ ಬಂತು ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬದರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಬದರ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಾರ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಂಸೋನನು ಲೇಹಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಭಟಿಸಿದರು ಯೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ರಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿದ ಅಗ್ಗಗಳು ಸುಟ್ಟ ಸೆಣಬಿನ ಅಗಾದವು ನೋಡ್ರ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಕುಂಬಿಡ್ತಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತ ಹಿಂದೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡೈತಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ ಏನಂತೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತುಂಬ್ಕೊತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಮಾತಾಡೋ ಏನ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾರ ಪವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಅದ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಹಾ ಅವ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ವ ದಾವಿದ್ ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈಜಿನ ಅವ್ರೇನು ಕೋಳಿನ ಕುರಿನ ಕಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿನ ಕಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಮನುಷ್ಯನ್ ಓಡ್ದವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ್ನ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಸ್ಪೌಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗ ಸಾಮ್ಸ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದು ಏನ್ರಿ ಆ ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರದ ಸಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ತಂದವನೇ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನ ಕೈ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಬಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಅದು ಆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ನೂರು ಜನ ಕಡದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊಬ್ಬು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕೊಬ್ಬನ ತೆಗದ್ರೇನೆ ಚೂಪಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಅದರ ಒಂದು ಕತ್ತಿನ ಜನ ಸಾಯಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ ದಾವಿದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವಾಗಿಂದ ಪಾಪ ಇಬ್ರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿಗ್ದೋರ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಮಿಗ್ದೋರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಗೀತಾ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ ದಯವಿ ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದಾವಿದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಏನ್ ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವ ಕುರಿನ ಸಿಂಹ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಏನು ಪಪರ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ನೋಡ್ರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಓ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಇದೆ ಓದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾವಿ ಇದು ಅಲ್ವರ ಓದ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಸಾಮಿಲ್ ತೆಗಿರಿ ಒಂದನೇ ಸಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಸಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತು ಐದು ಹ್ಮತ್ತು ಆಗ ದಾವಿದನು ತಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರಡಿಯಾಗಲಿ ಬಂದು ಎಂಡಿನಲ್ಲಿನ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಒಡನೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕಾಡು ಮೃಗವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಗಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಒಂದು ಫೇರಿ ಟೇರ್ ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸಿಂಹ ಒಂದು ನೆಮ್ಮ ಬಿಡ್ತಾವ ಕುರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅಟ್ಟಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇನೋ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾವಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗಡ್ಡ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಂಹನ ಗಡ್ಡ ಹಿಡಕ್ ಈಸಿನ ದಾವಿದ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಕೈನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಿ ಹೇಳೋದು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಸಿಂಹ ಬಂದ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು 
ಇದು ಏನ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರಿ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿರ ಹಿಂಗ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ದಾವಿದ್ನಿಗೆ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ ನಡಿಬೇಕಾರ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯಲ್ನ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ಗೆ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಈ ಕುರುಬನ್ ಕರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನೇ ಮೈಸಪ್ಪ ಅವನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೈಸೋದಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಂತೆ ಟೊಮೆಟೋ ತರ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಂಪುಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಪವಿತ್ರ ಅರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಒಂದು ಕುರಿನ ಹೊಡ್ದಂತೆ ಹಾ ಸಾರಿ ಸಿಂಹ ನೋಡ್ದಂತೆ ಸಿಂಹ ಏನೋ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವಾಗ ಆ ಸಿಂಹದ್ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಂತೆ ದಾಡಿ ಏ ನಮ್ಮ ದಾಡಿ ಹಿಡ್ದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತೆ ಸಿಂಹ ದಾಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಹಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಪ್ಪ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ಅದು ಒಡ್ದಿ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ತಗೊಂಬಂದವ್ರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದ್ರೆ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಥೆನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಲ್ ರಾಜನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಯಾತಿನೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಎಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದನೇ ಸಮಯಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹ್ಮ್ ದಾವಿದನು ಸೌಲನಿಗೆ ಆ ಫಿಲಿಸ್ಟ್ರಿಯನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವನು ಎದೆ ಗೆಡಬಾರದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೇನು ಅನ್ನಲು ಸೌಲನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಲ ಕಾದಡಲಾರಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಹೋ ಹುಡುಗನು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಇನ್ನ ಹುಡುಗ ಆಮೇಲೆ ಹ ಅವರ ಅವನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ವೀರನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಅವನಾದ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ವೀರನಪ್ಪ ಬೇಜಾರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಣವೆ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಂತ ಹೊಡೆದ ಸೋಲ ಇನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಹ್ಮ್ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಕ್ಯನ ಅವರು ಸಾರಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹಿಂಗ್ ಸಾರಿದವರು ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಲ್ವರ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದವಾಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಕ್ಯನ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಕತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗಾಡ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ವೆಂದೇವರು ಮೂಡ್ ಬೈತ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತಾರಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತಾರಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯನ ಬರ್ದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಬೆಚ್
ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಳೋದ್ರ ಎಲಿಯನ ಪರ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಳೋದ್ರ ಎಲಿಯನ ಪರ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಳೋದ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು ಹದ್ಮೂರು ಓದಿ ಕೃಷಿಲ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು ಹದ್ಮೂರು ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಹ್ಮ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು ಹದ್ಮೂರು ಓದಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಇಳಿದು ಬಂದ ನರಪುತ್ರನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವರಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಮತ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗಿಲ್ರಿ ಎಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ತರ್ಡ್ ಅವೆನ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಷ್ಟ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ಅವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುದಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಬಲ್ ಹೌದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆಕಾಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪಟ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಪಟ ಕೇಳಿದ್ರ ಹ ಮೊದಲನೇ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಆಕಾಶ ಇತ್ತು ಜಳಪಳದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗಿರಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿರಂತ ದುಷ್ಟ ಲೋಕನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಕೆಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿದ್ ನಂತರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮೂರನೇ ಭೂಲೋಕ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ ಬರ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪರಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಎಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆವಾಗ ಎಲಿ ಎಲ್ಗೋದು ಅಂತ ನೀವು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಯ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮತೆಗೆ ಬೇರೆ ತಗ್ಗಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಏನಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲೀಶ ಎಲಿಯನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನ್ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಲ ಅಲ್ವರ ಎರಡರಷ್ಟು ಕುಪ್ಪಡೋದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಪ್ಪಡೋದು ನಿಂಗೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನಂಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕಂತಾನ ಎಷ್ಟು ಫೂಲಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಥಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕು ಎರಡರಷ್ಟು ಹೋಲಿಸ್ ಬಿಟ್ ಕೊಡೋ ನಿಮ್ ನಿಂಗು ನಿನಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಲ ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲಿ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎತ್ತಲ್ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲಿಶ
ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹರಿಕತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ 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 ಆತ್ಮ ಏನಾಯ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಸದಿ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಯ್ತು ನರ್ಕೋತ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಧಾರ ತಿನ್ನಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೂಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೂಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಲೂಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಲೂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓದಿ ಲೂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲೂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು ತಿರುಗಿಸುವನು ಅವನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ತಂದೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ ಹಠ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜನರು ಜನರ ಜನವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಯಾರ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟರವರು ಆ ಯಾರ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಷ್ಟರವರು ಏನಂತ ಬಂತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಂತು ಎಲಿಯನಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ ಎಲಿಯನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಂಬಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಹ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದ್ಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹಾ ನಾವ್ ನಾವೇ ಅಂಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಲೇಬಲ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯನ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ದುಪ್ಪದೇಶ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದುವ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬರೀ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋದು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯನ ಅದರ ಈ ಗಾಡ್ಸ್ ಓಲಿ ಸ್ಪ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾಸ್ತಾರೆಸುಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿದಾರ ಅದೇ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರದ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖ ಅದ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ದೇವರೇ ಖುದ್ದಾಗ ನಮ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿದಾರ ಅವ್ರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದರ ಆತರ ಪವಿತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತದಲ್ಲಿ ಓದ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆ ಶಂಸಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹಾ ಓದಿಬಹುದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹಾ ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ವಿಗ್
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಬಲ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಹಾ ಇವರ ಸಂ ಇದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುವೆನು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಂತೆ ಏನಪ್ಪ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗು ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಸತ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮಾತನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಯಿನ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತೆರಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತೆರಿತೀರಾ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯಕಿರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹ ನಡಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೀತೀರಾ ನಡೀಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ನೀವು ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಓದಿದ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಡೀರಿ ನಿಮ್ ನಿಂಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ನಡೀರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾ ನೀವ್ ನಡೀರಿ ಅದರ ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀರಿ ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಿರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಸ್ತಾರ ಅದರ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾರ ನಡೀಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದವ್ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತಾನ ಇಷ್ಟರ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಆಗಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗೇನೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು ಅವಾಗೇನೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ ದೇವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತ ಹೋಗುವ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರಾಗಿರ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಗಾಡ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದ್ ನಿಜವಾಲು ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿರಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವರ ಇದು ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಆ ಪವರ್ ನ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಪವರ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಡೀಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳ್ರಿ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಸಂಬಂಧ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಾಂಡೇಜ್ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅದರ ದೇವ್ರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕಾಡ್ಸ್ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇಕು ಏನಿಕ್ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುದಾರ ದೇವ್ರ ಆಗ್ನೆಗಳ ಕೈಗೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್
ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಳ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು 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 ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ತಿದ್ಕೊಂಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹಠ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನಡಿಬೇಕಾ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಾಕಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ತಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂತಾ ಯಾವಾಗ ತಿದ್ಕೊಡ ಅಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕಿದ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಡಿಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸತಿ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕಂತಾರೆ ಏನು ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದ ನಂಬ್ತೀರಿ ಯಾವ್ ನಂಬ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇದು ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗು ನಾನು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮೀನಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ದೇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬೆಳಿತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಂದಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ ಬೆಳಕು ತರ ಪ್ರಜ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ತರ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅದರ ಅದರ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಏನ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದಿನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ನಡೀರಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಡಿಯೋದು ಏನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಿ ತಗಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾವ ತಗಂತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಏ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಓದಿ ಏಷಾಯ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಏಷಾಯ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು
ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾ ನನ್ನ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಸಾರಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಸಿಲ್ ಅಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ್ಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮನ ಹೋಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆನು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಅವ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲು ಇರೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಂಗಿರ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂದ ಏನ್ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ರ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹಿಂಗಿದೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಪ್ರವೀಣರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಇಹಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವ ಇಹಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇದನ್ನು ಇಹಲೋಕಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹಿಮೆವುಳ್ಳ ಕರ್ತನನ್ನು ಸಿಲುಬಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಂತೆ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸನ್ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಹ ನೋಡಿದ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಕ್ರೂಡಾಗಿದ್ರು ಅಟ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡತ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ತರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ರು ಆ ವಾಕ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಬಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಏನೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ವಂತೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ವಂತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಭಾವನೆ ಬರಲಿವಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೋಗಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿದಿರ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವರ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತಿ ತಕ್ಷಣ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಸುರುಕ್ ಹೋಯ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸತ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸಮಾಧಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ 
ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ರಾಜು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರ ನೋ 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 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ಹತ್ರ ನೀನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರ ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬದಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾಳೆ ಅನುಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಈ ಪವರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಾಕ್ಯನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಂತ ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯಗೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಎರಡನೇ ಬರಿ ಕೇಳ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋಕು ಆಗದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ವರ್ಷಗಳಿಸ ತಗೋಬೇಕು ದೀಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಮೂರ್ ಲೋಕದ ಸತ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲರ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಸತ್ಯಗಳು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗಾದ್ರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಆತ್ಮನು ಹ್ಮ್ ಆ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಂತ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೃದಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೃದಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಆ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗ ಊತ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ರ ಸರಿ ಶೋಧನೆ ಬಂತು ಶೋಧನೆಗೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಶೋ ಶೇತಾನ್ ಶೋಧನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಯಾಕೆ ಶೇತಾನ್ ಬಂದ್ ತಿರ್ಗ ಶೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ಮಾತ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಒಬ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ನಲ್ವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ
ಆತನು ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಅಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು ಆ ಬರಿ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವನ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಶಿವ ಏನು ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೋದಾರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವುದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮತಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದೀರ ಮತಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ರಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತೀರಿ ಮತ ಮತಯ ಮೂರು ಆ ಹದಿನಾರು ಮತಯ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಎಲ್ಲ ಇದೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದೀರ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ ಆಕಾಶವು ಪಕ್ಕನೆ ತೆರೆಯಿತು ಆಕಾಶವು ಪಕ್ಕನೆ ತೆರೀತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನಿದ್ ಆಕಾಶ ತೆರೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರ ಆಕಾಶ ತೆರೀತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಏನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಓಪನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳು ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ತಿಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿರ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲೇಖರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಲಯದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇ ಆರಂಭದ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಬರ ತನಕ ಇವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂತು ಬಹು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವೆನ್ ಆಕಾಶ ತೆರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಗೂ ಪರಲೋಕದ ರಹಸ್ಯಗಳು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತರ ಮೋಸಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏಸು ಯಾವ ತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ
ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಏನ್ ಬಿಡ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರ ವಿನಯ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಇಡೋದು ಹದಿನೈದು ಗ್ರಂಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗಾದರೋ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಬೇಕೆ ಓದಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿರಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನಿರಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದರ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಸನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರ ಮನ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲೇ ಹಾ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ದೇವ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವರೇ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಏನಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋರು ಧನ್ಯರು ಧನ್ಯರು ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ದೈವ ಐತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ದೇವರು ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಹೃದಯ ನೋಡ್ತೀನಿ ದಾವಿದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಾವಿದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ್ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋಣ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋನು ಆಕ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವಾದುಗಳು ವಾದುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಸೇವೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ನ ಕಿತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ನ ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇವನು ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ
ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರು ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಯಾರ ಇದೆ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ he raised yeah, up him yeah. and when he had yeah. removed and and when he yeah, and when he had removed him he raised up to them david to be their king to who also gave a testimony and said have found david the son of jesus a man after my own heart which shall fulfill all my will a man after God's own heart. That's why he said that he was a good man. 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 God's Holy Spirit. What is he? He was a good man. He was a good man. He was a good man. ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೇ ತರ ಭಾನುವಾರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಯೋಹಾನ ಹದ್ಮೂರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟೆನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಟೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗೆ ಆಯ್ತರ ಅದ್ರ ಸಮರಿನೇ ಟೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಈ ಟೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನೆರೆಯವ್ರದ ನಿಂತರನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ನೀನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅವ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇವೆರಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಏನಿದ್ಯೋ ಇದ್ರ ಸಮರಿನೇ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ರ ಸಮರಿನೇ ಲವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು 
ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಯೋಹಾನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೋಹಾನ ಹದ್ಮೂರ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೈಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂತೈಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೈಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂತೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಸಂಗಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಆಶಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಯೋಹಾನ ಬರೆದು ಬರ್ತೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಂದವನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಮತ್ತಾರು ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರು ಬಂದವರು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಂತ ಬಂದಿರೋದ ಓದ್ರಿ ವಾಕ್ಯನ ಇನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಅಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓದಿ ಇನ್ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಓದಿ ಇನ್ಸತಿ ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಓದಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರನೇ ಅದರ ಇನ್ ಯಾರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಯಾರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಓದಿ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಬಷ್ಟ ಓದಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೇಳ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನ ವಾಕ್ಯನ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ತವರು ದೇವ ದೇವಕುಮಾರನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾಲ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಆಶೆ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಇವಾಗ ಓದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ ನೋಡಿ ಓದಿ ಹಾ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋರೆ ಸಮಾಧಿ ನೋಡ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿರುತ್ತ ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ತಲೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ
ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಉಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ರೇಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿನೋದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಎಬಿನೇಸರ್ ಬ್ರದರ್ ಎನಿ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೋಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೇವೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ್ಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೇವೆ ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾವು ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ನೋವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾರ ಪವಿತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ನೋವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಇದ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವರ್ ಅದೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅದು ಸರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಅದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಇಡಿಸ್ತದೋ ಬಿಡಿಸ್ತದೋ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾರ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ವಿಜಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ತಿದ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದ ತಿದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಅಲ್ವರ ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದವಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಠಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸೌಲ್ ರಾಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೌಲ್ ರಾಜಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂತರೆ ನೀನು ಹಠ ಸಾಕ್ಸೋದು ನಾಟ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀನು ಹಠ ಸಾಕ್ಸೋದು ವಿಗ್ರಹಾರದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲ್ ರಾಜನ್ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ
ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಹೋದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಕಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಸಮಯ ಬರ್ತದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀಟೆ ಕಿವಿಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾದ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು ಆ ತಮ್ಮ ತೀ ಏನ್ರೆ ದುರಾಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಸರಿಯಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಉಪದೇಶಕರನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂತ ಇವತ್ತಿರೋದ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ವಾಕ್ಯ ಇವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತದ ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ವಿದರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವಿದರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯದ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಚುಸ್ತದೆ ಪೇತ್ರು ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಜಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಚುಚ್ಚು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ತಿದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಮಕ ಏನಾಗೋದು ಬೀಳ್ಚೋಗೋದು ಇದು ರೀಸನ್ ಆಯ್ತರ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಂತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೌಲ್ ರಾಜಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ತಿದ್ದಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ವರ ದಾವಿದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಂಡ ಅವನು ದುಃಖ ಪಟ್ಟ ನೊಂದ ತಿರ್ಗಾ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದು ದೇವ್ರೇ ನಾನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡು ನನ್ನಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಟೋಯ್ ತಿಂದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಓದಿ ದಾವಿದ್ದೊಂದು ನಿನ್ ನಿಬ್ಬನ್ನ ಕೈಕೊಂಡ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡು ನಿನ್ನ ನೀ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಪಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೆ ಬದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಂತ ನಾವು ನಾವ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಸೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೋದು ನಮ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಳಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಾನು ಬೈಬಲ್ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸಹೋದರಿಗಳು ತಲೆಗೆ ಮುಸ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋಂಥ ವಿಧೇಯತೆ ನಾವು ಇದೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಲೋಕದ ಬಾಪ ಕಂದ ಅಂತ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವರು ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಣ ನೋಡಿದಿರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಗ್ಗು ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ನ ಬಂದ ಸಂತೆ ಇಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ಸಂತೆ ಇಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಂತ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ ಶೇತಾನನು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಹೇಳಿದಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಹೇಳೋದು ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗುಡಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಗುಡಾರ್ಥಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಲನ ಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋ ತನಕ ಎದುಸುಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓದಲ್ಲ ಯೋಹನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಯೋಹನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಿ ಯೋಹ ಯೋಹನ ನಾನು ನಿಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೇನೆ ಹಾ ಹಂಗ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನೇ ಪವಿತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ವರ್ಗು ನಿಮ್ ಸಂಗಡ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ನಮ್ದು ಸೇರಿತ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿದಂತ ಆತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ನಡ್ಸಂತ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಓಕೆನ್ರ ಸರಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಗಾರ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಹೌದ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನೀರ್ ಗೋಲಿಸಿದ ನೀರ್ ಆಗೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಗಾಳಿ ಗೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಗೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಉಸಿರು ಗೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೋಗೈತ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಲಿಟಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನೀವ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೆಗೆದು ಓದಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ತೆಗೆದು ನೀವು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದಾವಾಗನೆ ಬೈಬಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗೋದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಹಂಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಗಾಡ್ಸ್ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ದೇವ್ರಸ್ ಪವರ್ ಇಂದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪವರ್ನೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪವರ್ನೇ ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪವರ್ನೇ ಅಪೋಸ್ಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರ ದೇವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ್ತವ್ರ ಇದ್ ಆಬ್ಸೂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬ್ತವ್ರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರದ್ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಾಗೆ ತರ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೋಲಿಸ್ ಬಿಡ ಇಸ್ ಪವರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಪೋಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಅದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ನ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಠಗಳು ನೋಡಿದಿರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಿರಾ ಬೈಬಲ್ ನ ಆದಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಕಟೆಯವರೆಗೂ ಜಾಳಾಡ್ಸ್ಬಿಡಿದ್ವಿ ನರಕ ಆದಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಕಟೆವರೆಗೂ ಜಾಳಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಓದಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮೈಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಕೇಳ